Ja on. Kiitoksia saan kiittää Jumala kaikesta hyvyydestä. Halleluja. Halleluja. Thank you. 
Dio sta facendo. Meglio di stare, io ne chiedo che sia un po' possibile. Io anche ho un po' di gente. Sapevo che sta meglio insieme e ne ti fai. E te ne vuoi me lei sul sito, anche ho un po' di gente. Tu le hai aperto me insieme e te ne hai dire le hai aperto. Sai se ne chiede il Signore, hai questo evento di te. E l'uomo di una sito arco lo so. Poco su da me. Sydäntä ja 
että hän voisi voidella, että voisin tuoda tämän sanan suomen kielellä sillä lailla, että me ymmärtäisimme, miten Jumala tahto meidän ymmärtää ja oppia tänä päivänä, kun me alkamme oppia, kuinka luottaa Jumalaan. No monta kertaa, kun me olemme saaneet joutua vaikeisiin tilanteisiin, niin meidän on sillä hetkellä on pakko kääntyä Jumalan kohde ja hänen puoleensa. Ja se on silloin, kun me asetamme meidän usko ja luottamuksen Jeesuksen kohde. Kun me löydymme elämän Jumalan armoon ja hänen voimaan, me saamme kokea monta kertaa, meillä on suuri taistelu, jossa me kokeemme, joka tapahtuu meissä, meidän sydämessämme, sisäisesti. Ei yksistään hengessä, mutta myös on se taistelu tapahtuu myös lihassa. Että meillä on lihajas henki, joka tässä sotii samalla aikaa, joskus se tunnet sen taistelun sisäisesti. Ja eikä se ole sellainen iloinen aika, kun tällaista tapahtuu, mutta se on tarkoitus meidän ymmärtää, kuinka nöyryä antautua Jumalan puolen ja, ja tuoda meidän lihamme siihen antautumiseen kokonaisesti pyhälle hengen ja Jumalan alku. Kun me katsomme Jumalan armoa tänä päivänä ja Jeesuksen, ja me uskomme ja me antaudumme itsemme kokonaisesti Herran puolelle. Tämä ei tapahtu vain silloin, kun me alkamme tekemään tätä. Ei ole kysymys, että on hyvä saada. Se kokemus on siinä, että sun melko monta kertaa Pakossa pitää antautua ja kääntyä Herran puolelle. Halleluja. Ja silloin me saamme kokea hengellisen taistelun hengessä. Ja myös samalla kun me tunnemme se hengellinen taistelun hengessä, niin me myöskin voimme tuntea sen taistelun meidän lihassamme ja hengessä samalla aikana, kun se tapahtuu meissä tässä taistelussa. No tässä sanotaan, me käyn tähän raamatun paikkaan, Kalkilaskirjaan, viides luku, ja siinä se onkin. Pitää vaihtaa toisia lasia, että näkee paremmin. <laughs> näkee, lukee. Selvästi. Se on Kalkilaskirja viides luku, ja se alkaa 16 jälkeen. Sano, minä sanon, vaeltakaa hengessä. Toisin sanoen on kehoitus, että kun me sanotaan, vaeltaan hengessä, niin se on eläkää, elä, eläkää hengessä. Elä, tule eläväksi hengessä. Niin sitten niin, että lihan himo ei käy. Toisin sanoen, ainoastaan kun me elämme hengessä, niin Lihan himot ei voi tulla eläväksi meidän kummissa. 17. ja silti sanoo selvästi, että sillä liha himot se henkiä vastaan. Se on toisin sanoen, että liha on täysin vastaan pyhä hengen työ, se elämä, mikä on sinun sydämessä, sinun hengessäsi. Ja myöskin kun tämä taistelu tapahtuu sinun, sinun ruumissasi. Sanotaan, että henki on lihaa vastaan. Toisin sanoen se Kristuksen ylösnousumus henki, mikä on sisällä, on vastaan tätä lihallista elämää, mikä meillä on ruumissamme. Ja sanotaan, että nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan. Niin, että te ette tee sitä, mitä tahdotte. 
Se on toisin sanoen, monta kertaa, kun olemme olleet uskossa vuosia, niin siltikin me voimme kokea näitä hengellisiä taisteluja. Ja kun, kun saatana hyökkää meitä henkimaailmasta, niin saatana ei voi muuta kuin hyökkää sinun lihasi. Ei voi koskea sinun henkeesi ollenkaan. Ei se kiusaa sitä Kristuksen elämää sinun sydämessä, vaan se kiusaa sun lihalliselämää. Kerran lihan mieli ei voi olla otollinen Jumalalle, ei se voi alistua sen, sen armon alle, eikä halua olla kuulijainen silloin. Sen takia meillä on se lihan ja veden ruumissamme sellainen taiste. Halleluja. Mutta sitten sanotaan näin selvästi sitten. Halleluja. Mutta jos te olette hengen kuljettaja vina, niin ette ole vain alla. Toisin sanoen, jos me elämme hengessä, niin me olemme vapaa. Kato, lainkäskyt oli annettu lihalle, joka oli, ne lainkäskyt oli pyhä, mutta ei se tullut eläväksi sitten vasta, kun Jeesus nousi kuolleesta ja hän oli uudannut itsensä meidän edestämme. Että silloin me saatiin armon tulla Jumalan lapsiksi, kun se synnytti sen pyhähenken elämän meidän sydämessä. Mutta siltikin, vaikka oma uudesti syntynyt hengen sydämessä, niin meillä on silti tämä vihallinen vanha, miten ne sanoo, vanha aatami. Haluaa vielä kontrolloida ja olla hallinnassa ja yrittää jatkuvasti tuoda meidän kaikkien olosuhteen alle, että me pystymme menemään eteenpäin. Siis tässä me saamme kokea henkilökohtaisesti meidän oman taistelun, mikä me koemme lihan kanssa ja myös hengen kanssa. Se on niin kuin, niin kuin köyttä vedetään asemalle tai oikealle ja mulla on siinä keskellä. Se liha ja henki on sitä taistelemassa ja, ja sitten joskus tuntuu, ei se oikein hyvältä tuntuu, kun se tapahtuu. Ja silloin rupeaa epäilemään ja tulee epäilyksiä, mielen ajatuksia, mutta se on silloin tässä taistelussa, mikä tapahtuu täällä ruumissa, meidän täytyy oppia nöytymään ja antautumaan Jumalalle ja luottamaan ja uskoa siihen arvoon, mikä tulee Kristuksen Jeesuksen. Halleluja. Kuitenkin me mennään nyt toiseen raamatun paikkaan. Halleluja. Epesemaiskirjan 6, 10. Että minä käännän myös senne. Aha, tuossa se on. Lopuksi vahvistukaa Herrasta ja hänen vähypyytensä voimassa. Toisin sanoen, on kehoitus, että meidän täytyy oppia vahvistumaan hengessä, Herran hengessä, hänen väkyvyyden voimassa. Liian paljon meidän Jumalan palvelus ollaan palvellaan, yritämme palvella Jumalan lihassa, mutta me kiertämme lihassa sotii henkeä vastaan. Eikö? Sitten sanotaan yhdestä jakeessa näin, että pukeu, pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, Valtoja vastaan tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita tai valtioita vastaan, vahvuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruksissa. No, kuinka tämä asia sitten perustuu siihen, että jos meillä on liha ja veren taistelu meissä, meidän maa liha taistelee henkiä vastaan ja henki liha vastaan. Se tuo esiin se totuus ja ymmärrys siinä, että, että taistelu ei ole lihassa ja veressä, vaan hengessä. 
सुनहे की मार मंताइस से मुझे करता पाहतू मुद्र में शाम में कोके या सिता ताइस से लो में अल्ली हाथ साय है कि सही ताई का कुन सिताई से लो मेरा मेरा नमः है कि बाबा ताई से लो पूरे है कि बॉय भी आवाज़ का या मेरे को पूरे है कि सुरे में से या सामाला सिताई से लो पूरे से है कि बाबा मेरे अल्ली हाथ आवाज़ का ने तेरी तरफ � ja että 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 hän saisi niitä nuotteen meistä, että me voisin vastustaa näitä asioita, mitä tapahtuu. Halleluja. Eikä ole ihminen ajatus. Toisin sanoen, tulo, täällä ainoastaan tulo Kristuksen uhrin kautta me voimme pukeutua Jumalan voimaan, hänen verensä vuotamisen kautta me, me saamme uudistaa ja saamme pääsylippu päästä siihen elämään, mikä on hengessä. Se ruumis, joka kantoi kaikki meidän synnit. Sen takia hän sitten sen uudin kautta me saamme pukeutua yllenne tämän Jumalan koko sota-asu, joka on hengessä. Halleluja! Että se armo tulo sen sen, just sen uhrin kautta. Halleluja. Sen tähden ottakamme päälle koko Jumalan sota-asu, voidaanko ne päähänä päivänä tehdä vastarintaa. Tässä tavallisesti ihmiset on jollakin syystä oppinut näin, että kun tulee vastarintaa ja henkivallat hyökkää, me vaan käännytään heitä puolesta. Jumala, pelastaa minua, auta minua, minä olen Minun elämäni on mennyt alas näin, eikä yhtään ymmärrä, että Jumala on antanut valta ja voima sinun sisässäsi. Jumalan armon kautta, Kristuksen veren kautta, hän asuu meidän sisälle ja me voimme vastustaa näitä henkivaltoja, joka hyökkää meitä vastaan. Halleluja. Eikö ole valtava ajatus? Halleluja. Se on me alkamme sitten ymmärtämään. Mitä me koemme lihan kanssa ja hengen kanssa, joka tapahtuu henkilökohtaisen kokemuksen kautta. Sen takia monta kertaa, kun sun liha joutuu tämän ahdistuksen alta, niin me antaudumme sen lihan heikkouteen ja me sitten tunnustamme, että voi kurja ihminen, mikä minä olen. Mikä on totuus? Mutta me ei pitäisi antautua siihen kurjaan ihmisen lihalliseen mieleen, vaan päinvastoin antautua siihen armoon, mikä Jumala on antanut meille Kristuksen kautta, ja antautua pyöhenkin voimaan, että me voimme vastustaa ja tehdä vastarintaa siihen hyökkäyksen, joka hyökkää meidän lihaa vasten. Halleluja. Mutta monet ihmiset vaan tyytyvät siihen, että on Tällainen se on vielä, että ei usko vielä, että on niin vaikea. Ja voi minä kurja ihminen, kuka minä olen. Ja, ja silloin se antaa ollut siihen lihan heikkouteen. Ja lihan heikkous saa ylivallan sinun ylitse. Ja kaikki, koko aikana Jumalan henki siellä sisällä sanoo, että vastusta. Antaa ollut minulle. Puhdista, uudista. Pese itsesi Kristuksen veressä. Ja anna vastarinta sitä henkivaltaa vastaan. Halleluja. Että me voimme nyt tuntea sen meidän henkilökohtaisen siinä ruumissamme. Ja niin kuin jollakin outoa tapahtuu meissä. Mutta mitä meidän täytyy ymmärtää, että tämä taistelu, mitä me koemme, se myös tapahtuu meidän lihassamme. Mutta se taistelu ei ole lihassa. Ja monta kertaa me yritämme omin voimin sitten taistella sitä, sitä henkivaltaa vastaan omin voimin. Ja se ei onnistu. Ja silloin me ruvetaan niin ajattelemaan, että mun uskon elämä on niin, niin köyhyyttä, että ei tässä pääse yhtään eteenpäin, vaikka koko ajan meillä on valta sisällä. Mutta pitää antautua siihen elämään, että meillä kaikilla on liha ja meillä kaikilla on henki. Jeesuskin piti antautua itsensä, tulla kuulijaisen kuolemaan asti, 
Ei se ollut vielä ristin kuolemaan asti kuulijainen, mutta se kuoli, tuli kuolemaan asti siinä paikassa, että se kuoli lihallisen mielen tahdolle. Että se antautui pyhän hengen tahdolle sen takia, että Jumala voi voidella hänen pyhällä hengen voimalla näyttämään esimerkiksi, mutta se kaikkein suvin taistelu se, kun se antautui itsensä kuoleman ristin kuoleman kautta, kun hän tiesi, kun hän antautui siihen pisteeseen, että hän oli sitten valta ja voima puhana, puhtaana, pyhänä, äh, Kristuksen ruumin uhrilla, että sen uhrin kautta hän kykenee meidän vapauttamaan ja antaa anteeksi meidän syntimme ja puhdistamaan meidän puhtaaksi sen Kristuksen ylösnousemus voimalla, kuin Jumala nosti hänen kuolleensa. Toisin jan hän tuomeksi lihan lihassa, ha, siinä ristillä, halleluja, se lihan syntinen elämä kuoli sy- ristillä. Ja se tuli loppu siihen. Mutta nyt on kysymys meillä tulla niin antautuen Jumalalle, että me antaudumme koko liallisen ruumi täydellisesti Jumalalle, että Jumalan ylösnousemus henki saisi valoittaa meidän sillä perusteella, kun me antaudumme hänelle henkelle ja tehdään vastarintaa tähän omaan lihaa vastaan ja sanotaan, että et sinulla ole mitään valta kiusata mun lihaa, kun mä annan on puhdistettu Kristuksen peressä ja sinulla ei ole valta minun mielestäni ajatuksista, kun minä pukeudun Kristuksen mielellä. Halleluja. Kiitos Herra, eikö? Sen takia se sano, meillä ei ole taistelun verta ja lihaa vastaan. Toisaalta ei meillä taistelun meidän lihasta ole kysymys, vaan se on se henkivalta, joka hyökkää meidän lihaa. Ja silloin meidän täytyy ymmärtää, että se on se henkivalta, joka jatkuvasti kiusaa meitä. Ja meidän täytyy antaa, antaa meidän lihamme Jumalalle, että Jumala saa pestä meille ja antaa tosiaan pyöhinen voima, että me nousemme ylitse sen, että ei se hallitse meitä, kun meillä on annettu valta ja voima Kristuksen kuoleman kautta. Halleluja. Sen takia me taisimme nähdä vain hallituksia vastaan, se on hengellisiä hallituksia. Maailmallisia valtioita vastaan. Ajattelin, jos me oikein ymmärtäisiin, mistä on kysymys. Kaikki, mitä tässä maailmassa tapahtuu, mikä on paha, aiheuttaa se, että tämä valta, tämä, tämä saatanallinen voima, nämä henkivallat, jotka kontrolloivat tätä maailmaa, niitä, jotka ei vailla Jumalan kirkkauden mukaan, Päästää uusia sääntöjä, kieltää koko Jumalan palveluksen ja, ja myöskin pistää esteitä ja yrittää päästä sellaisia lakia läpi, että synti on okei. Okay. Ja saa tehdä pahaa ja päästä siitä ylitte, vaikka antaa niin aporttia. Ja nyt meinaa sitä Amerikan puolelta, että vaikka lapsi on syntynyt, niin 25 päivää syntymän jälkeen ne voi vielä aporttaa sen vauvan. Ja antaa kuoleman tuomion sille. No eikö se ole selvä, että tällainen laki, kun pistetään voimaan, on perkeleistä ja saatana voimista. Ja jos me painimme sen lihan sen kanssa, niin me ei voita sitä, mutta jos me ymmärrämme, että Kristuksen ylösnousemus hengessä, me voimme sitoa meitä valta, valtoja ja voimia ja, ja sanoa niille, että nyt et saa jatkaa sinun työtäsi. Ei ole väliä, vaikka minkälaisen lain päästä ihmiset silti tulevat totuuden tietämään ja tietävät, että ei niiden tarvitse alistua tällaisen syntisen elämään ja tähän kauhuun. Päinvastoin tekee tarannuksen ja kääntyy Jumalan puolen ja silloin ihmiset, jotka on siinä paikassa, että ne ratkaisee, ketä he tuntevat, tottelevat, totteleeko sitä maailman lakia vai totteleeko se Jumalan pyhää lakia. Ja ihminen kun tekee ratkaisun, niin, ja jos on aaristuksen keskellä, hän saa vapauden siitä pahuudesta ja, ja jos he ovat tehneet sitten aporttia niin koska Jumala antaa armoa, että voi antaa anteeksi ja puhua saa oma tunto, että elämä saa mennä eteenpäin ja tulla uusi elämä sisälle, joka on vapautettu synnin voimasta. Halleluja. 
Kyllä meillä on tällainen taistelu menossa. Halleluja. Jakobin kirjaan me mennään nyt. Ja se on ensimmäinen luku. Halleluja. Kiitos Herralle tästä päivästä. Mä otan nyt hetkinen sanoa kutkinen. <laughs> Kyllä mä sen opin sen sanomaan silloin kun asun Suomessa. <laughs> Halleluja. Täällä sanotaan näin Jakobin ensimmäinen luku ja 12 jaa. Okei. Oikeastaan mennäänkään. Otan hetkinen. Joo, tässä se on 12 jaa. Tässä sanotaan. Auto se mies, joka kiusauksen kestää. Kestää. Ja se on selvä, että kiusaus tulee lihalle. Eikä hengelle. Mutta kuinka se kestää se, kun se antautuu pyhän hengen ja Jumalan sanoo. Sillä kun hänet on koeteltu, tämä on se liha ja, ja hengen taistelu meidän elämässä. Ja kun hän on koeteltu, se on voittaa. Halleluja, se saa sen siunauksen, kun se kestää kiusaukset. Ja hän on saava elämän kruunu. Se elämän kruunu on se Kristuksen elämä, tulo eläväksi ihmisen elämä. Se siunaa sillä siunauksella, että saa elämän kruunu, joka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Ajattele, että meidän täytyy ymmärtää, että Jumala haluaa, että me antaudun koko sydämellämme, sydämellämme Jumalalle, että me voittaisimme kaikki kiusaukset. 13 jälkeen, ei 13 luku, eli ensimmäinen luku 13 jälkeen, älkää kukaan kiusa, kiusa tässä ollenkaan sanoa, että Jumala minua kiusaa. Tosin sanoi, ei me. Ei me saa alkaa Jumalaa syntymään, kun me olemme koettelukseksi meidän lihan ja hengen kanssa. Vaan päinvastoin ymmärtää se kiusaus tulo saatanasta eikä Jumalasta. Sillä Jumala ei ole pahan kiusattavista. Jumalan henki ei ikinä situa kiusaa. Eikä ahdista. Eikä tuo murhetta. Eikä hän ketään kiusa. Kun Jumalan rakkaus tulee meitä kohdia, niin ei ketään kiusaa meitä. Vain vastu hän tulee ja pelastaa ja vapauttaa ja anteeksi antaa kaikista synnistä. Halleluja, eikö valta? No niin. Ja sitten, alright. 14. luku sanoo näin, Jaakobin ensimmäinen 14. Vaan jokaista kiusaa hänen oman himonsa. Toisin sanoen, meillä on tämä lihallinen himo, joka silti tahtoo elää. Vaikka me olemme antaneet Jumalalle elämämme, niin me vaan luotamme sillä yöllä rukouksella, että kaikki on nyt hyvin. Ei olekaan puhuta siitä, että alkaa seuraamaan Jeesusta. Ja kun Jeesus sanoi, että kuka ikinä minua seuraa, se pitää kieltää itsensä. Mikä itsensä? Se on lihan elämä. Se saa jokainen, vaan jokaisen kiusa hänen oman himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Se on se lihallinen ihminen, mikä meillä jokaisella on, jota saatana kiusaa. Mutta jos me ei ole kuoletettu se, se kiusaus tai se synti meidän lihassamme, ja jos emme antaudu sen ja tehdä puhdistusta siitä, että Jumala pelastaa ja hänen armonsa puhdistaa me, hänen Kristuksen veren kautta me olemme sitten jatkuvasti syöttämä sitä himoa, kun se himo tykkää, kun sitä oikein syötetään tällä saastaisella elämällä ja tässä maailmassa. Se on jotain, joka kiusaa. Ne ei ole vielä puhdistanut kaikkia asioita heidän elämässään. Mutta kiitos Herralle, jos me huomaamme, että tässä on kiusauksia sinun lihassa, mistä se johtuu. 
Ja sanotaan, minä ajattelin, että kun mä oon antanut elämäni Jumalalle, että ei ole enää minkälaisia vaikeuksia, ja silti näyttää, että on paljon vaikeuksia. Kasvu, kipu ja tulo, kyllä. Halleluja. Sitten sanotaan 15. luvussa, että kun sitten himo on tullut raskaaksi, toisin se, se saatana jyllää jatkuvasti, se henkivalta hyökkää ja hyökkää ja hyökkää, että se tulo raskaaksi se kiusaus. Ja kun ihminen antautuu siihen kiusaukseen, se sitten synnyttää synnen. Voisiko ajatella, että ihmiset on seurakunnan kokouksessa ja ne elävät koko elämässä päivällä ja viikon menossa ja ne, niitä kiusataan koko viikko, että pitää kovaa vauhtia päästä kirkkoon sunnuntaina tai seurakunnan kokoukseen, että saa jonkinlaisen luovutuksen siellä. Mutta ei niiden tahtiin juosta seurakunnan kokouksen yksin, vaan meidän pitäisi olla henkilökohtainen kohtaus Jumalan kanssa, että me ei anna kiusauksen hallita meidän kunnista, eikä me anna se kiusa tulla raskaaksi siihen, että se voisi synnyttää meissä synnein. Mutta kun synti on täytetty, se synnyttää sen kuoleman. Ajattelen, että ihmiset kuolee henkilöisesti sitten. Vaikka ne on antanut elämänsä Herralle. Että siinä on vailla ymmärrystä ja tietoa siitä, kun vaillataan. Ja miten se Kristuksen veri voima voi tehdä ihmiselle, jos se antautuu siihen. Jos se antaa sen puhdistaa. Ja kun minäkin tulin uskoon 45 vuotta sitten, niin vaikka mä olin päässyt vapaaksi näistä himoista, viinoista ja, ja huumausaineista ja, ja kaljoista ja ja, ja kirosanoista ja näin poispäin, niin silti oli paljon syvällä minun sydämessä, minun lihassani sellaisia asioita, mitä piti vielä puhdistaa sen jälkeen. Ja, ja Herra hiljakseen sitten rupesi puhdistamaan, mutta jokainen eri ja joka paikassa, mitä Jumala puhdistaa, se on minun löytyminen ja tunnustaminen ja tekemään parannuksen, että Jumala pyyhkii sen pois sen Kristuksen veren kautta. Ja silloin, kun se voitto tulo ja kiusaus elää hallitse sinua, ettei voi millään lailla kiusata sinua, silloin sinut nouset voittajana ja silloin sä pääset ylipi ja sä saat sellaisen siunauksen. Halleluja. Eikö niin? Voi voi, eikö tämä ole merkillinen asia? No niin, se on liha, siltikin sotii henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Niin kauan kun olemme täällä maan päällä, niin meillä joutuu näitä kiusauksia koeta. Ja silloin kun olosuhteet tapahtuu, että jotakin menee väärin ja tulee paljon pressaria tässä maailman menossa aikana, niin kuin kovetti tuli kahteen vuotena ja ihmiset sitten antautu siihen kovetin alle sen orjaksi ja alkoi lopettaa Jumalan palveluksen ja joku ihminen lopetti koko kirkon käymisen sen takia, kun ne pelkäs mennä kirkkoon, jos ne tulisi sairaaksi tästä sairaudesta. Oho. Ja sitten ne hengellisesti meni taaksepäin. Oh, kyllä ne silti rakastaa Jumalaa, mutta ne hengellinen tila oli mennyt alas siihen piste, kun ei enää rukoutu niin kuin tavallisesti pitää. Ja ajattelen ne ihmiset, jotka eivät rukoile ja eikä tutki just sanaa ja etsi Jumalaa, minkälainen vaikutus se tulo heidän elämään. Ja sitten kun nyt on päästetty taas vapauteen, että saa mennä seurakunnan kokoukseen, niin ne yrittää omin voimin saada sen herätyksen elämässä, kun ei ne ole, ne on ollut nyt kaksi vuotta lihassa. Ja että se tuntuu niin vaikeaa, niin kuin iso mäkiä yrittää kiivetä. Mitä uudestaan alkaa löytymään ja rukolemaan ja etsimään Jumalaa ja uudistamaan elämää. Jos ei sitä tee, niin ei pääse siihen hengen kosketukseen. Liha ja henki on taistele, mutta kumpiko on enemmän vaan hallinnassa sinun elämässä, sinun lihasi vai onko se henki? Meidän omasta tahdosta kysymys, mitä sinä tahdot? No niin, no niin mennäänpä nyt te roomalais. Kuudes lukuun. Halleluja. Kiitos Herra. 
toivotaan, että tämä sana aukaisee meidän silmiämme, mutta myöskin, että me pystyisimme tekemään päätöksen, mihin päin me mennään. Ja millä lailla me saamme lähestyä Jumalaa koko sydämellä, että pääsemme täydellisesti antamaan koko Jumalan armoille. Halleluja. Tässä sanotaan kuudes roomalais, kuudes luku ja nelistosta jae. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan. Toisin sanoen, Jumala on sanoo usko vaiselle, joka on tullut usko Kristuksen, Jeesuksen. Ja miksi se sanoo, sillä synnin ei pidä meitä hallitsemaan. Sen takia se sanoo sen, kun Kristuksen veli ja hän uuri on vapauttanut meidän synnistä. Silloin me otamme armosta kiinni ja uskomme siihen sanan, että synti ei saa hallita minua. Ja se synti ei voi hallita henkilö, joka antautuu tähän Jumalan sanaan ja sanoo, kun kiusaus tulla, sinä et saa hallita minua, sinä et voi kiusata minua. Koska te et ole lainalla, vaan armon alla. Toisaalta ei me palvella omiin voimiin, vaan Jumalan armon kautta, uskon kautta, ja Jumala antaa voiman. Halleluja! 15. jae sitten sanoo näin. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Se sanoo selvästi pois se. Toisin sanoen meidän pitää päättää, ketä me palvelemme Jumalaa vai palvelemme tätä maailmaa tai saatana. Kenenkä ohjaksi sinä haluat tulla? Kuistos jälkeen selvästi sanoi, etkö te tiedä, että kenen palvelijaksi ja ketä tottelemaan te antaudutte? Tässä tuodaan se totuus, että meillä on liha, meillä on henki. Liha sotii henkiä vastaan, henki liha vastaan. Mutta meillä on päätös siinä, kuka me palvelemme. Liha vai henki? Eikö? Ja sano, kenenkä palvelijaksi, ketä tottelemaan te antaudutte, Silloin, kun mitä sinä antaudut, sinä tulee palvelijoita, te olette, joita te tottelette. Se on mitä ikinä ihminen tottelee, en ole kiusaus, ei se ole sitten mikä ihme, että saatana kiusaa ihmistä, kenellä se haluaa sen tuolla sen takaisin orjuuteen, synnin orjuuteen. Ja Jumalan henki päinvastoin sanoo, että synti ei saa hallita sinun elämässäsi. Ketä sinä tahdo palvella? Rakkautta tai vihaa? Anteeksi antavaisuutta vai katkeruutta? Ymmärrän ymmärrätkö, missä on kyllä uskoa tai epäuskoa? Mikä se on, mitä me palvelemme? Kelle Jumalassa on usko? Kristuksen usko? Joko synnin palvelijaksi, kuulijan kuulemaksi tai kuulijaisuuden vanhuskaudeksi. Ja vanhuskaus ei ole siinä, että mitä me teemme, vaan me antaudemme vanhuskauden elämään, mikä on Kristuksessa, Jeesuksessa, joka me saamme pyhän hengen voiman kautta ja Kristuksen veden kautta ja ruumin uhrin kautta. Me saamme osallistua ja perjää tämä ihan kaikki sen elämä. Me saamme kokea, mitä tarvitsee odottaa taivaaseen meno, vaan me pääsemme sen pyhän hengen voiman sisälle. Se on vaan päätöksen oman tahto, kenenkä tahto, minun tahto vai Jumalan tahto. Ja onko meidän tahto tehdä Jumalan tahtoa? Antaudummeko Jumalalle? Halleluja. Montakin meitä haluaa herätä. Tämä, tämä tuo se herätyksen, mistä Raamattu puhuu, viimeisen herätyksen. Se on sellainen herätys, että maailma on ikinä nähnytkin. Mutta ennen kuin se herätys alkaa, niin meidän pitää herätä. Halleluja. Jumalan voima. Halleluja. Sitten sanotaan 17 jakkes. Roomalaiset 6, 17. Mutta kiitos Jumalalle, 
että ne, jotka ennen oli, eli olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestään kuulijaisiksi sille opin muodolle, joka johtoon te olette antautuneet. Toisin sanoen, vain sen Kristuksen uuden takia me pääsemme nyt osalliseksi Jumalan elämän henke taivaallisen voimaan, mikä on työssä hengessä, joka tulee Jumalasta ja hän saa asua meidän sydämessä. 18. jae sanoo, ja että te synnistä vapautuneena olette tullut vanhuskauden palvelijoiksi. Ymmärrätkö mitä tapahtui, kun pääsee vapauteen synnistä? Synni ei hallitse enää. Halleluja. Eikö valtava? Te olet tullut Kristuksen palveluksi. No, miksi sitten me vaivaamme, kun ihmiset, jotka eivät halua elää tässä Kristuksen elämässä? Miksi me otamme, otamme nokkiin siinä? Miksi me ollaan niin kuin voimakka ihmisiä, että on niin syntisiä voi että? Miksi me tulemme katkeraksi heidän syntisestä elämästä? Vaan päinvastoin meidän täytyisi nöyppiä ja sanoa, ratas veli, että se voisi päästä tähän vapauteen Kristuksen kanssa, mitä Jumala on luvannut hänen sanassa, jos se antaa tämänkin asian sinun elämässä, mikä kiusaa sinua, niin Jumala sinun vapauttaa. Mutta silloin meidän odottaa se henkilö, mitä päättää se, ja sanoa, että hän on vapaa. No, joillakin ihmisillä on ottaa vähemmän aikaa tulla siihen päätökseen. No, olkaa rauhallisia. Ja pitkä mielisiä, ja ymmärtäväisiä, ja anteeksi antavaa, ja jatka rukousta heidän puolesta, kun ne se päättävät sydämessä, että minä tahdon olla vapaa. Ja ne pääsevät tähän totuuden kosketukseen, silloin tulee hengen vapaus siihen elämään. Kun me katsomme tänä päivänä raamatun mukaisesti uskon elämään tässä maailmassa kristittyjen kanssa, on niin hajoitusta ja erimielisyyttä ja, ja kova sota menossa toinen toistamme vastaan ja, ja kaikki sanoo, että minun on tämä totuus ja sinulla on tämä totuus ja me emme voida yhtyä toinen toistamme kanssa meidän oppituulien takia. Eikä ollenkaan ajattele, että ne oppituulit, mistä me taistellaan, erottaa meidän toinen toisen, mutta jos me löydämme siihen rakkauteen, mikä tulee Jumalasta ja sen usko, mikä tulee Kristuksen uudin kautta, meillä ei saisi olla minkälaista erovaisuutta toinen toistamme kautta, sillä me emme katso toinen toistamme, mistä kirkko sinä käy. Tämä mikä, mikä, mikä uskolahko sinä kuuluu, vaan päästöön sinä päin vastoin sanoo, minä kuulun Jeetukselle, Kristukselle ja Jumala rakastaa mitä kaikkia ja meidän täytyy ymmärtää, jos emme voi rakastaa toinen toistamme, niin meillä pitää olla enemmän puhdistumista ja löytymistä ja, ja se saatana, joka on kiusannut ja pidänyt erottanut uskovaiset toinen toisista sen takia, kun ne kuuluu eri uskon lahko, ei olekaan ymmärrä, että ei ole kysymys niistä olleita, kun tämä aika täyttyy, niin joku yksi seurakunta, joka nousee ylös, on se, joka on tullut todelliseksi Jumalan palvelukseen. Ei enää sitten kysyä, no mikä, sä, mikä seurakunta saa nyt olla, mikä, mikä sun uskon suunta on. No toinen sanoo, minä olen luterilainen, ja minä olen herjuntalainen, minä olen baptisti. Ne kysyvät, mikä sinä on? Mä oon Jumalan palvelija, palvelija Jeesusta. Halleluja. Eikä mä en tiedä, mikä lahko mä oikein sovin. <laughs> mä kuulun Jeesuksen hänen sadansa. Ja minä olen väärän rakkaudessa ja totuudessa ja minä olen vapaa. Kun mä menin Intian saamamaan, siellä on 300 pappia tulla kokoukseen, ei tulla kuuntelemaan sanaa. En mä ole ikinä kysynyt niiltä, että mitkä lahko ne kuuluu. 
En mä usko, että on kaikki tullut eri uskolahkossa. Vuosi. Minä en mene sinne saamaan niiden uskolahkosta. Minä vaan saadaan Jumalan sanaa Kristuksesta, Jeesuksesta, ylösnousemus herrasta ja jälkikään pyhällä hengellä. Niin saamme vapaalle ja rakastamme toinen toisemme ja rakastamme Jumala koko sydämellä. Silloin se löydätte elämää. Ja mä saadaan se sama saada kaikille niille 300 seurakunnan papille, ne vie sen sen takaisin kotiin. Ja sanoo, että Jumala teki ihmeitä meidän keskuudessa. Ja ne tulee jalko siihen elämään Jumala. Eikä siellä ole mikään riitä. Toinen sa- saadamien kanssa, toisen seurakunnan kanssa, ei ole mitään vasta eri mielisyyttä. Ne vaan haluaa kuulla Jeesuksessa. Ne vaan haluaa palvella Jumalaa. Ja ne kaikki tulee yhteen rukolle ainoastaan Jeesuksen nimessä. Mutta jos kysytään Intian maalla, mikä, mikä se Jeesus, niin joo, mitä vieläkään tiedä, vaikka on siellä käynyt neljä kertaa. En mä tiedä, mikä se on se Jeesus, niin me niitä kielellä. Tai mikä Jumala on niitä kielellä. Mutta mä sen tiedän, että ne kaikki rakastaa Jumalaa ja ne on todellisia uskossa ja Jumala liikkuu heidän keskuudessa, ei suikaan sen takia, että mä oon siellä. Ne liikkuu sen takia, kun on löytynyt pyöllä hengelle, antautunut elämänsä Jeesukselle ja haluavat seuraa Jumalaa. Liikko kautta. Halleluja. Vielä yksi raamatun paikka. Kiitos Herra. Yksinkertainen sana. Se on niin tärkeä, että ymmärtää tämän sanan. Sanotaan niin selvästi tämän sanan. Se on varma. Maa ja taivas häviää, mutta mun sana ei ikinä häviä. Halleluja. Hebrean 10, 10 sanoo näin. Tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetty. Jeesuksen, Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Jos mä ajattelen, että kuinka meistä tulee uusi luomus, vaan tämän perustuksen kautta. Mutta nyt se elämä tulee meihin. Ja meidän täytyy vaan oppia antautumaan tähän elämään ja luottamaan siihen elämään, että tämä elämä saisi elää meistä. Halleluja. Ja neljästössä jäässä, sillä hän yhdellä ainoalla uhrilla iaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Kun meidän pyhitetään, hän pyytää meidän, että pyhä henki, Kristuksen henki, saa tulla asumaan meidän sydämessä. Ja silloin me tiedämme, että Jumala on elämä. Halleluja. Ei kun valtiossa. Tänä päivänä taalo vaan tuoda tämän asian esiin, että me voimme ratkaista. Että me voisimme tänäkin antautua sille pyhälle henkelle ja Jumalan sanalle. Ja me voimme uudistaa yksinkertaisella rukouksella ja sanoa herätä. Kiitos, että sinä avaat sinun sanasi meille, että voi tulla vielä lähemmäksi sinne. Ja kiitos, että me voimme rakastaa toinen toista lähimmästä niin kuin itseämme. Yksinkertaisesti on meidän tahdon kysymys, tahdon kohdalla. Tulla täydellisesti antautunut Jumala. Oletko valmis, että pyhä henki Kristuksen väri saa uudistaa? Oletko valmis antautumaan sinun lihasi pyöhengen kuuliaisuuteen, eikä enää antautua sinun lihalliseen mieleen, vaan Jumalan rakkauteen? Ja minä vaan sanon, että jos tämä yksi saada sai tämän koko asian tehtyä, niin se olisi aika hieno, mutta ei se niin toimi. Se ottaa aikaa oppia, kuinka antautua ja tukea tutkia ja tutkia itsemme. Että paljonko minä elän lihassa ja paljonko minä elän Kristuksessa. Rukoillaan vastaan.
vakasiuma, menöyrymme sinun eteesi, ympäri maailmaa, minä ikinä sinä olet tällä hetkellä. Ja as, kysy Jumala, että auta se minun sydäkäni ja minun kielen ajatuksiin. Ja ole ammattavainen Jumala ja anta armoa meille tänä päivänä, että me voimme uudistaa meidän elämän sinun armoasi, Kristuksen Jeesuksen veressä. Ja me saamme täyttyä tähän pyhään elämään. Ja sinun elämäsi saisi tulla eläväksi minun sydämessä, että kaikki tulisi uudeksi ja kaikki vanha poistuu. Kuka ikinä on Kristuksessa Jeesus, kaikki vanha on poistettu. Ja uusi tulo sisälle, sinun uusi elämä, joka on Kristuksessa, joka asuu meidän sydämessä. Halleluja. Eli kyllä uusi. Kiitos Herralle. Ja sitten tullaan takaisin uudestaan toiseen kokoukseen. Ja näin saamme jatkaa meitä kokouksia. Herra valmistaa on Suomen meno. Ja kiitos Herralle. Ja mä tiedän sen sitten kun Herra alkaa se oveli, että saadaan lentää Suomeen, että niin tätä vuodekin niistä. Kysymyksiä, että, että ei ole vaccination restrictions, että ei tarvitse olla vaccinated, jos lentää. <laughs> halleluja. Niin sitten mä lennän, halleluja. Ja minä kyllä odotan Kanadan kansalaisuuspaperi, että sitten, jos mä oon yli kuusi kuukautta, mun pitää olla takaisin ennen kuusi kuukauden aikana. Ja ja minä en vielä en tiedä, mitkä hän lähettää siellä, mutta kyllä mä tiedän, että ensimmäinen matka Suomeen on kolme kuukautta. Halleluja. Se on nyt ilmoittanut minulle. 
Ja se on niinku tutustusmatka. Ihmisä on tutustua, kuka minä olen. Ja miten Herra on voinut minua tuomaan sanan heille. Ja sitten, mitä Herra sitten jatkaa siitä eteenpäin, Herra tietää. Ja minä toivon, että tämä sana siunaa teitä jokaista ja kuunnelkaa sen uudestaan. Kun minä valmistan tämän, mistä YouTubelle, niin minä kuuntelen sieltä satu kaksi kolme kertaa itse, että mä haluan meidän syödä, että mä saavutin oikein. <laughs> Alleluja. Ja jos on jotakin kysymys, mitä mä oon sanonut, niin saatte kysyä minulta. Ja jos pystyn vastaan, minä vastaan, mutta jos en mä tiedä vastausta, niin minä etsin, kun mä löydän siihen vastauksen. Mutta kiitos Herra. Ja Herra on mun valmistanut 35 vuotta. Tämä on ollut mun treenaus kaupunki. Halleluja. Ja Herran siunausta kaikille, jos tarvitsee lukousta, niin voitte lukulla kyllä Jumala vastaan, niin annokaa mitä ikinä tahdotte Jeesuksen nimessä, kyllä hän se vastaa. Aamen. Herran siunaus.